，警察破案都讲求科学证据，可有这么一起案件，玄乎的让办案民警都无法理解。这还第一次遇，嗯，就是我们也感觉到特别不可思议。这是主要的篝火点，嗯，这太悬了。二零零八年的夏天，吉林省长白山市一位村民，在自家柴火垛下面发现了一件带血的迷彩服。经过村民刘小林辨认，这件血衣是他的合作伙伴张永成所有。张永成和刘小林是一起倒卖山货的生意伙伴，二人来往密切，两家只隔了二十米不到。二零零八年六月十一日晚上十点左右，张永成在刘小林家里吃过晚饭后回家，临走时身上披的就是这件迷彩服。可在那之后，村里人就再也没有见过张永成。警方调查了张永成的家里，发现一切安好，没有被盗的痕迹，衣服、被褥都没有少，说明张永成并没有搬离村子。就在这时，警方发现了一个奇怪的小沙堆，上面苍蝇环绕，用棍子扒开沙层，下面全是暗红色的血迹。经过检验，这些血迹居然全是张永成所有。不用说，张永成要么是受伤，要么就是遇害了。警方立马对附近居民进行走访。有人称，在六月十一日晚上听到沙堆边有打架声，但很快就安静下来。而这个沙堆正好在刘小林和张永成两家的必经之路上，说明张永成应该是从刘小林家出来之后就遇袭了。但现在的关键是，警方不知道张永成是死是活，也没有更多的线索可以调查。就在一筹莫展时，张永成的姐姐张燕找到了警局，说他做了一个很奇怪的梦，说他弟弟已经被害了。张燕称，弟弟张永成给他托梦，说自己被人杀害之后埋尸荒野，让姐姐赶紧去找他。当时在场的民警全都一脸懵圈，托梦寻尸这种话谁都不敢相信。托梦这东西那是没有科学依据的，说实话，真就是不是相信的。可是根据张燕的讲述，他们又不得不信，因为他给出的藏尸地点非常之详细，不仅是方向准确，甚至连一路上的风景距离没有丝毫偏差。当时警方只是抱着安慰家属的心理前去寻找，没想到真的在铁路边的一个无人区发现了一块颜色反常的沙土地。挖开之后，警方在地下一两米的地方赫然发现了一具男尸，正是失踪一周的张永成。民警们大受震撼，一是不相信托梦巡视的真实性，二是对张燕充满了怀疑。张永成的身上有十三处刀伤，有一刀直捅心脏。身上穿的衣物也没有撕扯的痕迹，警方推测张永成是在六月十一日晚上八点到十一点之间被害，而张永成的藏尸地点非常偏僻，在远离铁路的无人区，车子无法通行，常人绝对不会知道。张燕怎么会知道的如此详细？警方怀疑张燕可能和张永成的遇害有直接或间接的关系，要不然就是目睹过张永成遇害的过程。可是，在调查之后，警方立马将这个猜想推翻，因为张燕平时生活在辽宁，基本没有去过其他地方。他和弟弟张永成的关系非常亲密，没有任何的作案动机。而且，张永成身高一米八三，体重一百公斤，一米五六的张燕无法搬动张永成，也没办法在短时间内挖出一个埋尸的土坑。于是，民警再次走访调查，有村民称可以从张永成的感情方面入手。原来，张永成在被害的前一个月和女友李梅大吵一架，然后两人就此分开。警察找到李梅以后，她说，两人吵架的原因是张永成在外面有了其他女人，而这个女人不是别人，正是张永成的合作伙伴刘小林。没想到，刘小林和张永成居然是情人关系。可是，为什么最开始询问刘小林时，他一直强调自己和张永成之间只是合作关系呢？再加上之前发现的血衣以及两家之间的沙堆，刘小林的嫌疑直线上升。再次面对民警的询问，刘小林承认了自己和张永成的关系。他告诉警方，因为丈夫很少在家，他跟张永成又经常在一起倒腾山货，两人也就日久生情。在得知张永成的死讯以后，刘小林还为此伤心了很久。两人在一起卖山货赚的钱也是合理分配，不存在经济纠葛，所以不可能是情杀，也不可能是图财。之所以不愿说出两人之间的关系，是怕败坏自己名声，影响家庭。经过警方的调查，刘小林确实不具备作案时间和动机，于是把重点放到了刘小林的丈夫顾大海身上。过去不有吗？有句话吗？
，杀父夺妻之恨。通过调查，顾大海是一名铁路维护工人，平时在铁路上值班工作，对于铁路两边的情况可谓是非常清楚。据刘小林说，案发当晚，顾大海并没有在家，而是在单位值班。一下子，顾大海的嫌疑飙升。他具备作案时间，也符合埋尸条件，很可能是发现了刘小林和张永成的奸情，一气之下杀人。然后，刘小林又不忍心张永成埋尸荒野，就匿名告诉了张燕埋尸地点，于是又有了托梦事件。这样一来，所有的事情都可以解释清楚。可是，警方在对刘小林询问的时候，发现了一丝不对劲。啊，讲这个张的这个事儿讲得很清楚，但是我们问问其他的事儿的时候呢，他还往这个事儿上绕。刘小林的欲盖弥彰，显然是在隐藏着什么事情。民警调查了刘小林的关系网。果不其然，发现了另一个男人韩志刚。韩志刚是当地的村民，他曾经也和刘小林做过商货生意，而且也是刘小林的情妇。但是他占有欲极强，渐渐的就让刘小林感到厌烦。为了摆脱他，刘小林这才找了张永成。可万万没有想到，韩志刚这个人行凶狭隘，不仅多次纠缠刘小林，还在一次深夜冲进刘小林家里，说知道了他和张永成的关系，要让两人好看。最怪异的是，就在张永成尸体找到的第二天，韩志刚也突然消失。家里人说，他去了青岛看望上大学的女儿，但此时已经是六月份，很快就是暑假，有什么事情让他必须马上去找女儿呢？而且他的手机还一直关机，根本联系不上。民警们对韩志刚充满了怀疑，韩志刚的弟弟却出来作证，说案发当晚他在家里看见了韩志刚，凶手不可能是他。一下子，民警犯难了。嫌疑最大的韩志刚有充分的不在场证明，而顾大海虽然具备作案条件，但也没有明确的证据。于是警方决定还是要从刘小林身上找寻突破口。果不其然，面对警方的询问，刘小林再一次露出了破绽。他这个神情啊，他更关注的是这个他的丈夫是否是真凶。第三次询问，刘小林说出了一个他一直隐瞒的细节。在案发前两个月，她曾亲眼看见丈夫顾大海拿了两把尖刀回家，放在了衣柜里面。可是，在案发之后，她收拾柜子时，并没有找到尖刀。她十分怀疑，是不是顾大海杀害了张永成？警方立马对顾大海进行询问。可让人没想到的是，他竟然否认自己有刀。如果真不是他干的，有刀你就说你有刀，是不是？没有必要隐瞒那个事儿。就在顾大海死不承认的时候，顾大海的弟弟拿着两把刀来到了警局。说是一个晚上，顾大海悄悄交给他，让他好好保管。眼看证据摆在眼前，顾大海无言以对。可是警方在检查刀具以后，发现两把刀都被做了处理，干干净净，没有血迹，也没有指纹。顾大海也坦白自己不是杀害张永成的凶手，因为他和张永成没有任何矛盾，两人还经常在一起喝酒聊天。民警此时才知道，原来顾大海并不知道刘小林和张永成之间的奸情，还一直把张永成当作兄弟。经过伤口比对之后，警方确认顾大海的两把刀和张永成身上的伤口并不吻合。他确实没有嫌疑，但因为私藏管制刀具，还是要面临拘留。现在排除了顾大海的嫌疑，警方把重点放在了消失的韩志刚身上。在和顾大海及其家属沟通之后，警方放出消息说，犯罪嫌疑人找到了，就是被拘留的顾大海。好巧不巧，消息放出的第三天，一直失踪的韩志刚自己就回来了。种种迹象表明，他大概率就是凶手，只是还没有足够的证据。警方再次开始了大海捞针一样的找寻线索。终于有一个村民透露，在案发当晚，韩志刚找他借走了独轮车，说是要运沙子。第二天还回来的时候，车子还洗得干干净净。警方立刻开始对独轮车进行检查，果然在横杆上发现了几滴血迹。经过检查，正是张永成的血迹。警方立刻拿到搜查令，对韩志刚的家里进行了全方位搜查。最终，在一块石板下找到了两把带血尖刀，上面的血迹正是张永成所有。面对铁证如山，韩志刚对自己杀害张永成的事实供认不讳。他因为嫉妒张永成和刘小林的关系，很早就起了杀心。他提前在铁路边挖好坑，在六月十一日晚上痛下杀手。那件带血的迷彩服是在撕扯中无意掉落。之后，韩志刚回去收拾东西，被弟弟目睹，也就有了弟弟为他作证的事情。案件得到了了结，这段复杂的关系最终以悲剧收尾。但还有一件事，所有民警都无法理解：张燕被弟弟托梦，到底
是怎么一回事呢？